zeige ich euch, wie ihr die Kopfzeile richtig formatiert. Wir benötigen eine Absatznummer, den verkürzten Seitentitel und die Kopfzeilen-Seitenanzahl. Dazu benötigen wir verschiedene Abschnitte. Hier haben wir jetzt Abschnitt 9 und Abschnitt 9. Das ändern wir, indem wir in die letztere Seite klicken. Layout, Umbrüche und fortlaufend. Gehen wir jetzt rein, haben wir Abschnitt 9 und Abschnitt 10. Wir deaktivieren das mit voriger Verknüpfen, sonst übernimmt uns auch die andere Kopfzeile. Dann, hier haben wir jetzt Kapitel Nummer 4. Wir gehen in die Kopfzeile, löschen das vorige, Verweise, Querverweise, Absatznummer und Nummer 4 haben es drin. Dann löschen wir den Text davor, Querverweise, Absatztext, wieder Nummer 4. Warum hat es bei mir verschiedene? Oh. Hm, da habe ich einen Fehler in der Formatierung. Deswegen übernimmt es mal das falsch. Motivation der Reisenden verkürzen wir es in Motivation. Und die Seitenzahl wird von der vorigen übernommen. Haben wir das noch nicht übernommen, gehen wir da in den Entwurf, Seitenzahl, Seitenzahl einfügen, haben wir jetzt eine, haben wir eine andere Seitenzahl als wie vorne, was aber nicht fortlaufend ist, müssen wir auf Seitenzahl formatieren und fortsetzen vom vorigen Abschnitt. So, genau. Und das war es bereits schon. Das probieren wir es beim nächsten Kapitel noch einmal. So. Da wird sich jetzt nicht ganz ausgehen. Fortlaufend. So habe ich mir gedacht. Weil es zu weit unten ist. So. Passt. Eben Abschnitt. Ah, jetzt habe ich den Ding. Ah, ja, das Problem ist eben, wenn ich in die Kopfzeile gehe, beziehungsweise da in die Fußzeile, dann hüpft mir der Abschnittswechsel runter. Jetzt haben wir da 10 und 11. Und aber weggehe. Probieren wir es einfach. Vorher verknüpfen, auflösen. Dann die Kapitelnummer. Verweis, Querverweis. Nummer 5. Und die Absatznummer. Dann verkürzten Text, Absatztext, das kürzen wir, wenn es sich lässt. Oder... Aha. Im Fall, wenn Sie es nicht mit der Taste oben am Ende entfernen lassen, müsst Sie einfach Entfernen drücken, dann geht es von einer anderen Seite. Also sprich hier Entfernen, nach Entfernen von links nach rechts. So, raus aus der Kopfzeile und wir haben es drauf.
Und das war der ganze Trick bei der Kopfzeile.